हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इलेवन दिस इज योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम फर्स्ट पोएम फ्रॉम द बुक हॉन बिल पोएम नेम इज अ फोटोग्राफ कंपोज बाय सर्ली टॉल्सन ओके एंड इन दिस पोएम थ्रू दिस पोएम सर्ली इज ट्राइंग टू ट्राइंग टू से दैट समटाइम्स एट एनी मोमेंट वी क्लिक अ फोटोग्राफ एंड इन फ्यूचर वेन एवर वी सी दैट फोटोग्राफ वी रिकॉल द मेमोरीज which are connected which are related to the that particular photograph that means a photograph uh, recalls us the memories are related to that photograph and in this poem surly tolson is trying to say uh, about that okay that means a photograph uh, could be related to a memory not could be um, surely every time a photograph uh would be related to a uh, memories okay and this poem is about three girls okay and one of them is sirly's mother okay so we start poem from here the cardboard shows me how it was ab sirly jo hai wo bolti hai कार्डबोर्ड यहाँ पर उसने फोटोग्राफ को बोला हुआ है जो फोटोग्राफ फोटो फ्रेम के अंदर जो होता है उसको उसने कार्डबोर्ड बोला है सोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग वो कह रहे कि एक फोटोग्राफ है जो दिखाती है मुझे कि किस तरह से दो गर्ल्स थी यानी कि यहाँ पर थ्री गर्ल्स हैं जो जाती हैं लेकिन इन्होंने टू गर्ल्स लिखा है मीन्स यहाँ पर एक जो तीन जो गर्ल्स जाती हैं Uh, जो थ्री गर्ल्स है उनमें से एक सरली की मदर है तो उसको उसने यहाँ उसको अभी यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया नहीं लिखा गया है लेकिन वो कह रही कहने का मतलब ये है कि मेरी मम्मी के साथ दो गर्ल्स जो उसकी कजन्स हैं यानी कि वो तीनों लोग कहाँ जाते हैं पैडलिंग पैडलिंग हो सकता है समंदर के किनारे या किसी बीच पर घूमने जाते हैं वो ओके पैडलिंग मीन्स वेन वेन अ पर्सन वॉक बेयर फुट ऑन वॉटर ओके तो दैट इज पैडलिंग Each one holding one of my mother's hands. उन दोनों ने क्या किया हुआ है यानी कि मेरी मदर की जो दोनों कजिन्स हैं उन दोनों ने मेरी मदर जो हैं उनका एक एक हाथ यानी कि दोनों साइड से एक एक हाथ पकड़ा हुआ है होल्ड किया हुआ है एंड सी द बिग गर्ल और उनमें सबसे बड़ी कौन है सरली की मदर है सम ट्वेल्व ईयर्स और सो कि वो लगभग लगभग बारह तेरह साल की होगी यानी कि ट्वेल्व के ईयर्स के लगभग होगी और उसके साथ जो दो और कजन्स हैं वो क्या है वो उससे छोटी है ओके ये सारा एक पिक्चर है जहाँ पर ये तीनों की फोटोग्राफ है कहाँ पर कि एक समंदर के किनारे पर जो पिक्चर खींची हुई है उस पिक्चर को देख के सरली बोल रही है ओके एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर अब वो क्या कह रहे हैं कि वो तीनों उस समंदर के किनारे जहाँ वो घूमने अपनी छुट्टी के दिन छुट्टी बिताने घूमने वो जा रखे हैं वहाँ पर वो तीनों खड़े हैं शाम बिल्कुल ठीक है ना तीनों एक साथ खड़े हैं एंड स्टिल बिल्कुल खड़े हैं टू तो स्माइल थ्रू देयर हेयर उनके जो बाल हैं उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं उनके जो बाल हैं उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं और उन बालों के बीच से उनका जो फेस दिखाई दे रहा है वो क्या कर रही हैं स्माइल कर रही हैं तीनों यानी कि बहुत खूबसूरत वो लग रही हैं उनके बाल चेहरे पर आ रखे हैं और उन बालों के बीच से उनकी स्माइल दिखाई दे रही है वो फोटोग्राफ देख रही है सरली उसको देख के वो बोल रही है एट द अंकल विद द कैमरा और उनका जो अंकल है वो सामने से खड़े है जो क्या है आ, उनको जो उनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं ये उसको याद ये मेमोरीज को रिकॉल कर रही है सरली ओके अ स्वीट फेस माय मदर्स अब वो कहती हैं कि उन तीनों में से एक जो बहुत ही खूबसूरत सा फेस एक बहुत ही खूबसूरत सा जो चेहरा है वो दिखाई दे रहा है जो कि उन बालों में से जो स्माइल जो स्माइली फेस जो दिखाई दे रहा है वो किसका है मेरी मदर का मेरी माँ का है That was before I was born और ये तब की फोटोग्राफ है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी क्योंकि वो सरली जो है सरली ये भी एक वेल ग्रोन अप लेडी है यानी कि ये भी कम से कम फोर्टी फोर्टी फाइव के लगभग लगभग इसकी एज इस समय होगी तो ये अपनी मदर के बारे में बात कर रही है कि मेरी मदर क्या कर रही है अपनी फोटोग्राफ 
को मतलब देख रही है अपनी उसकी इसकी मदर जो है अपनी फोटोग्राफ को देख रही है कब की जब वो बारह साल की थी तो कह रही कि मेरी माँ की जो फोटो है वो क्या है वो तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी क्योंकि उसकी माँ उस समय बारह साल की थी एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस और यहाँ पर अब सरली कहती हैं कि उस फोटोग्राफ में वो जो सी है वो जो समंदर है वो जैसा उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है वो समंदर आज तक नहीं बदला चेंज लेस मतलब वो बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है वो समंदर वो सी जो है वैसा का वैसा ही है वॉस्ट देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट अब ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है जो कोई चीज क्या है इम्परमानेंट होती है मीन्स जो परमानेंट नहीं होती अब जैसे आपको पता है ह्यूमन सोल्स जो हैं वो ह्यूमन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं परमानेंट नहीं है जितने भी मीन्स uh, जितने भी ह्यूमन्स uh, हैं जो इस पृथ्वी पर इस अर्थ पे हैं वो क्या है वो परमानेंट नहीं है क्या है एक टाइम आने के बाद वो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं इस वर्ल्ड को छोड़ के चले जाते हैं तो यहाँ पर जो सरली है वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से कहने का ये कोशिश कर रही है कि मतलब इस अर्थ में जितने भी ये नेचर ने जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं जैसे सी है माउंटेन है जो कुछ भी इस अर्थ में बनाया गया है वो सालों से है और न जाने कितने सालों तक रहेगा जो बदला नहीं जो कभी नहीं बदल सकता है लेकिन जो ह्यूमन्स यानी कि जिस जगह पर कभी सालों पहले न जाने कौन रहता था आज जो प्रेजेंट के ह्यूमन्स हैं वो रहते हैं और आगे न जाने कौन रहेगा यानी कि लोग बदलते जाएंगे लेकिन लोग मर मर जाएंगे फिर उसके बाद नए जनरेशन फिर अगली जनरेशन यानी कि लोग बदलते जाएंगे लेकिन जो ये नेचर है ये कभी नहीं बदलती ऐसा वो सरली यहाँ पर कहने का कोशिश वो कर रही है कि मीन्स वो सी आज भी वैसा का वैसा ही है जिस सी ने क्या किया वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिंट फीट उसने उनके पैरों को धुला होगा उस सी उस पानी ने क्योंकि पानी में जैसे घूमने गई हैं तो वहां पानी में वो गई होंगी ओके सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर अब वो कहती हैं कि कुछ बीस से तीस सालों के बाद सी सी वुड लाफ एट द स्नैप शॉट स्नैप शॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ अब सॉरली क्या कह रही हैं कि मेरी मदर क्या है अब जब मेरी मदर करीब मीन्स जब खूब एक लेडी अच्छी खासी लेडी यंग एक ऐसी लेडी बन गई हैं जो कि ग्रोन अप लेडी बन गई हैं जो कि कम से कम फोर्टी फोर्टी फाइव के लगभग होंगी उनकी मदर तो कह रहे हैं कि मेरी मदर अपनी बचपन की उस ली हुई फोटोग्राफ को देख रही है सी वुड लाफ एट द स्नैप और उस फोटोग्राफ को देख वो क्या करती है हंसती है हंस रही है सी बैटी एंड डॉली अब उसकी मदर के साथ में जो कजिन से उनके नाम क्या हैं बैटी एंड डॉली वो कह रही है सरली कह रही है कि मेरी मदर अपनी बचपन की फोटो देख के हंसती थी और किसको देखती थी बैटी और डॉली उसके अपनी कजन्स को देखती थी सिड से और कहती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच मतलब कि उस समय जब बचपन जब एक कोई भी व्यक्ति जो है एक ग्रोन अप जब वो हो जाता है यानी कि 40-50 साल हो जाता है तो जो उनके टाइम में जो बचपन के जो कपड़े थे वो ओल्ड फैशन होते हैं तो अब बाद में जब उन कपड़ों को कभी देखें कि हम बचपन में क्या पहना करते थे तो उनको देख के हंसी सी आती है तो ऐसे वो कह रही मेरी मदर जो है कि हमको किस तरह से तैयार किया गया था किस तरह के कपड़े बचपन में हमने पहने हुए थे उनको देख मेरी मदर क्या है बैटी और डॉली को देख उन ओल्ड फैशन कपड़ों को देख क्या है वो हंसती थी ओके एंड द सी होल्डे वॉज हर पास्ट अब वो यहां पर जो आ, ये जो सरली टॉल्सन है ये कह रही हैं कि द सी होल्डे वो जो दिन था जिस दिन की वो फोटोग्राफ ले रखी है वॉज हर पास्ट मेरी मदर का वो क्या था पास्ट था यानी कि वो बीता हुआ समय है जैसे कि जो कभी वापस नहीं आता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति का जो बचपन का टाइम होता है वो वापस नहीं आता है उसका पास्ट होता है वो एक बीता हुआ टाइम होता है ऐसे ही यहाँ पर सरली टॉल्सन कह रही हैं कि मेरी मदर के लिए उनका जो बचपन था वो जो कि फोटोग्राफ ली हुई थी वो उनका क्या था पास्ट था माइन इज हर लाफ्टर और यहाँ पर देखो कितने अच्छे रंग से कहा गया है मेरी मदर के लिए उनका जो बचपन था वो उनका पास्ट था और जिस समय मेरी मदर हंस रही थी अपनी फोटोग्राफ को देखकर जब वो एक ग्रोन अप लेडी हो बन चुकी थी जिस समय मेरी मदर अपनी फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी वो समय मेरे लिए क्या था मेरा पास्ट था 
यानी कि सरली यहाँ पर कहना चाह रही हैं कि अब उनकी मदर क्या है वो अलाइव नहीं है अब वो जीवित नहीं है यानी कि सरली ने एक दिन अपनी मदर को देखा कि जब वो अपनी बचपन की फोटोग्राफ देखकर हंस रही थी तो वो टाइम जो था वो सरली के लिए उसका पास्ट है उसकी मदर अब नहीं है अब वो टाइम वापस नहीं आने वाला और उसकी मदर के लिए उसका बचपन जो था वो उसका पास्ट था जो कभी वापिस नहीं आने वाला है ओके बोथ राय विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस वो कहती हैं सरली टॉल्सन कहती हैं कि हम दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है हम दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है मेरी मदर ने अपना बचपन खोया है और मैंने अपनी मदर को खोया है यानी कि मैंने वो टाइम खोया है जब मेरी मदर अपनी फोटोग्राफ देखकर हंसा करती थी वो वो पल वो जो मोमेंट्स थे मैंने अपनी मदर को खोया यानी कि अपनी मदर के साथ बिताए उन मोमेंट्स को खोया और मेरी मदर ने अपना बचपन खोया यानी कि मदर के लिए जो मोमेंट्स थे उसके बचपन के जो थे उनको खोया लॉस नाउ सिज बीन डेड अब उसने यहाँ पर क्लियर बोल दिया है कि अब वो मर चुकी हैं नियरली एज मैनी एयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड अब उसने यहाँ पर अपनी मम्मी को बताया कि उनको गुजरे हुए उनको मरे हुए कितना टाइम हो चुका है तो बताती हैं कि नाउ सीज बीन डेड अब वो मर चुकी हैं नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड जितना वो लड़की जी कौन उनकी सरली की मदर वो कहते हैं कि जितना सरली की मदर मतलब उसको बोला गया कि वो लड़की यानी कि कौन सरली की मदर जितना वो जी उतना ही टाइम उसे मरे हुए हो चुका है सपोज हम करें कि सरली की मदर 45 फाइव ईयर्स तक वो जीवित रही यानी कि वो सपोज वो 45 फाइव ईयर्स तक वो जी हैं तो उतना ही टाइम यानी कि 45 फाइव ईयर्स ही उसको मरे हुए हो चुके हैं आज यानी कि समझ में 45 फाइव ईयर्स अगर वो जी है तो 45 फाइव ईयर्स ही उसको मरे हुए हो चुके हैं अगर 50 ईयर्स वो जी हैं तो 50 ईयर्स ही उनको मरे हुए हो चुके हैं यानी कि जितना वो जी उतना ही टाइम उसको आज मरे हुए हो चुके हैं एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंस और इन परिस्थितियों में अब यहाँ पर जो सरली है अपनी माँ से जुड़ी हुई उन यादों को अपनी मदर की फ़ोटो देख के अपनी माँ से जुड़ी हुई उन यादों को उन मेमोरीज़ को देखते यहाँ लास्ट में सरली टॉल्सन जो हैं उसके जो इमोशंस हैं वो उमड़ उठते हैं और वो कहती है एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंस और अब इन हालातों में जब कि मेरे पास आज मेरी माँ नहीं है बस मैं अपनी माँ की फ़ोटो देखकर वो वो चीज़ें याद कर रही हूँ कि जो पल वो उन्होंने बिताए थे किस तरह से वो जो पल हमने बिताए थे क्या कुछ वो किया करती थी आज इस परिस्थिति में अब क्योंकि मेरे पास मदर नहीं है इन परिस्थिति में देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल कि अब मैं मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है इट्स साइलेंस साइलेंसेस बस चारों तरफ सन्नाटा है यानी कि अब मेरी मदर नहीं है और अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ अपनी मदर के बारे में यानी कि लास्ट में वो यहाँ पर इमोशनल होके कहती हैं कि अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है ओके okay? तो ये एक छोटी सी पोएम थी विच वॉज कम्पोज बाय सॉली टॉल्सन इट्स अ कुछ थोड़ा सा ट्रेजिकल ये पोएम है यानी कि इमोशंस के लिए बारे में जो रिलेशंस को बताती है एक मेमोरीज को क्योंकि हर किसी इंसान की जब कभी बचपन की या कभी भी कोई पिक्स कोई पिक्चर कोई फ़ोटो क्लिक की हुई होती है तो उस फोटो को जब हम कभी बहुत सालों बाद देखते हैं तो उस फोटोग्राफ से जुड़ी हुई जितनी भी यादें होती हैं वो हमें याद आती हैं यानी कि स्कूल में अगर कभी कोई फ़ोटोग्राफ ली हुई है और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो उन्हें फिर स्कूल का वो टाइम याद आता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था यानी कि इस तरह की मेमोरीज क्या होती हैं ये रिकॉल की जाती हैं ओके तो ये पोएम यहाँ पर कम पोएम यहाँ पर क्या हो गई खत्म हो गई ओके थैंक यू